ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രധാനിഷ്ഠാനം കൈക്കൊള്ളുന്നവരിൽ മൂന്നാം നോമ്പ് മുതൽ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം അഞ്ചാം നോമ്പ് മുതൽ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ ഓരോ പത്തു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ശാരീരിക പ്രത്യേകത വന്നു ചേരുന്നതായി കണ്ടെത്തി പതിനൊന്ന് മാസം നിരത്തിലോടിയ വാഹനം ഒരു മാസത്തെ കൃത്യമായ സർവീസിലൂടെ വീണ്ടും കുതിക്കാനുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കുകയാണ് റമദാൻ എന്ന സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമായി പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ നേരത്ത് കഴിക്കാതിരുന്ന് രാത്രി കഴിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും മറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവർ ഇറച്ചിയും മത്സ്യവും മദ്യവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആർത്ത് ആഹ്ലാദിച്ച് ആമോദിച്ചത് മുഴുവനും കഴിക്കുന്ന ഉത്സവ ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി തുടരുന്നതോ ഇതൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതൊന്നും തടയാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോംഡ് അഡൾട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്താനോ അതിന് എതിരി നിൽക്കാനോ ആർക്കും അവകാശമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പിടിച്ച് ബലമായി പിടിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ ഒരു നടപടിയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച ഒരാൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് പ്രേരിപ്പിച്ചാലോ അതും അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ ഒരു നിലപാടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആധുനിക സമൂഹം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാട് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരാം പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായി സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അത് ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും വസ്തുതകളെ കണ്ടെത്തി അതിന് പുനഃപരിശോധിച്ച് അത് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ള പരിശോധനകളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അർഹതയുണ്ട് അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരാൾക്ക് ആ സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷന് എതിരായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു വശത്ത് മറിച്ച് ഇൻഫോംഡ് അഡൽസിന് അവരുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ സമ്പൂർണമായ അധികാരം എല്ലാ സ്വതന്ത്ര സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടായ പറ്റൂ മദ്യപാനം അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മദ്യാസക്തി ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ജീവിതവും ശരീരവും തകർന്നു പോകാം എന്നത് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ടും ഒരാൾക്ക് മദ്യപിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തടയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാൾക്ക് വേണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും എനിക്ക് മരുന്ന് വേണ്ട ഞാൻ വിശ്വാസ രോഗശാന്തിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തടയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല അവകാശവുമില്ല ശരിയുമല്ല പുക വലിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അപകടകരമാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പല ആൾക്കാരും കുട്ടിക്കാലത്തും മറ്റും പുകവലി ശീലത്തിൽ പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെളിയിൽ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ പുകവലിയെ കുറിച്ചുള്ള കാരണം എന്താണ് പുകവലിയുടെ അപകടം നമുക്കറിയാം ആ അപകടം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരാൾ പുക വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആൾ നേരിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻഫോംഡ് അഡൾട്ടിന് സ്വന്തം കാര്യം നിശ്ചയിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ സമൂഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിന്മേൽ കൈകടത്താൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു യുക്തിവാദിക്കും ഒരു നാസ്തികനും അവകാശമില്ല ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയാം ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് 
ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്താതിരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കട തുറന്ന് ഭക്ഷണം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട തല്ലിപ്പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതേ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ അസ്വീകാര്യമാണ് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ ആരെങ്കിലും ബലമായി പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് വായിൽ ഭക്ഷണം കുത്തിക്കയറ്റിയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു തെമ്മാടിത്തമാണ് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെ തടയാൻ മത തീവ്ര ബോധ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും മുതിർന്നാൽ ഞാനത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ റംസാൻ മാസം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്രത നേരത്ത് ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറന്നാൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കൂടാ അങ്ങനെ പറയാൻ ആർക്കും യാതൊരു അധികാരവുമില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധിക്കാനും അവിടെ ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാനീയങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കടകൾ തുറന്നു വെക്കാനും വിൽപ്പന നടത്താനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആർക്കും പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പറയട്ടെ ആരുടെയും വ്രതം മുടക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതേക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് ആരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ തിരിച്ച് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഭക്ഷണം വിൽക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേൽ മറ്റാരെങ്കിലും കടന്നു കയറാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ നിയമ സംവിധാനം തയ്യാറായ പറ്റൂ അത് ഏതെങ്കിലും മത തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ ഭീഷണികൾക്ക് വടങ്ങിയോ അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അവരെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ അതിന്റെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കും എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തിലുള്ള അധികാരികൾ അത് പ്രാദേശിക തലത്തിലായിക്കോട്ടെ ജില്ലാ തലത്തിലായിക്കോട്ടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലായിക്കോട്ടെ ദേശീയമായിക്കോട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തായിക്കോട്ടെ അതുണ്ടായാൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ ഉറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റ് അനുഷ്ഠിക്കാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവിടെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് കുറ്റകരമാണെന്നാണ് അവിടെയുള്ള നിയമം സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി നമ്മളതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണത് വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം ആർക്കെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഈ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവര് അത് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ശഠിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസ്പോട്ടിക് ഭരണകൂടത്തിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് കേരളം പോലെ വളരെ പുരോഗമിച്ച ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആരെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കണം കടകൾ തുറക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവർ കഴിക്കണം അത് വിൽക്കേണ്ടവർ വിൽക്കണം അതിനാരെങ്കിലും എതിർപ്പുമായി വന്നാൽ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിനെതിരെ ശക്തമായ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള ആർജവം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കാണിക്കണം അങ്ങനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ അധികാരികൾ പലപ്പോഴും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്നില്ല പ്രാദേശികമായി പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇറങ്ങി എന്ന് വരാം അവിടെ ഒരു നിയമ സംവിധാനം തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി പറയാനുള്ള സംഗതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയമായത് കൊണ്ടാണോ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം
അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പറയാനും അത് പരസ്യമായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ന്യായങ്ങൾ ഇത് സയൻറ്റിഫിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെയിറ്റ് ലോസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും ശരീരം ശുദ്ധമാകും അതിനകത്തുള്ള അഴുക്കുകൾ മുഴുവൻ പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ വാദമുഖങ്ങളൊന്നും സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ല ഈ റമദാൻ വ്രതം തുടങ്ങുന്നത് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു സ്മരണയോ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ ഇസ്ലാം മതം ആരംഭിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഉള്ളോ ഇത്തരം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വിലക്ക് പകൽ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിലക്ക് ഉള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ചില പഴയ ഗോത്രങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത് നിരവധി ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അൽ ആ കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് അത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിക്കാതിരിക്കുക രാത്രി കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതികൾ പല ഗോത്രങ്ങളും പുലർത്തിയിരുന്നു ആ ഗോത്രാചാരം പലതും പല വിശ്വാസങ്ങളും പല ആചാരങ്ങളും പഴയ പല കഥകളും പഴയ പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതം രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും അത് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എതിർത്തിരുന്നതും അതിന് ഒരു പക്ഷേ ആ പുതിയതായി മതം സ്വീകരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നതുമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിന് ഈ പുതിയ മതത്തിന്റെ പരിവേഷത്തിനുള്ളിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഹിന്ദുമതം അത് അബൻഡൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ശൈവമതവും വൈഷ്ണവ മതവും ദീർഘകാലം പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി പരസ്പരം കൊന്നൊടുക്കി ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി പരസ്പരം ശകാര വർഷങ്ങളും ഫൽസനങ്ങളും ശബിക്കലുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് നടന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ രണ്ട് വൈഷ്ണവ വിശ്വാസവും ശൈവ വിശ്വാസവും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ എതിരായി രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളെയും സമ്മിശ്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മിത്തുകൾ പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരാള് സംരക്ഷിക്കാനും മറ്റൊരാൾ നിഗ്രഹിക്കാനും ഉള്ള രണ്ട് പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ദൈവങ്ങളായിട്ട് മാറി ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യ ധനത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായി മാറി ഇല്ല ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇതിന് പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഇതിനെയൊക്കെ റീഅസിമുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു മതം വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ തന്നെ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ മതത്തിന്റെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അതേപടി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അവർ സ്വീകരിച്ചു അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മിത്രമതം ഇവിടെ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സൂര്യദേവന്റെ ദിനം സൂര്യൻ ഒരു ഒരു ദീർഘകാലം ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് ഇരുണ്ട് വരുന്ന ഒരു ശീതകാലത്തിന്റെ ഒരു സമയത്ത് വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ വീണ്ടും വളർന്ന് വലുതാകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഗതി ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യാരാധകരെ അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആ സൂര്യാരാധകരായ മിത്രമതക്കാര് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് അവരെ അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസവും നീതിയുടെ സൂര്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ആ ദിനം ആ ദിനമാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്സവമായിട്ട് കേട്ടെടുത്തു ബൈബിളിലോ ഇവരുടെ കഥയിലൊന്നും ഈ ദിവസ ദിവസം ഇല്ല മഞ്ഞ് വീഴുന്ന രാത്രിയും ബൈബിളിലെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങും മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലമല്ല ഈ കഥ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്കിലും ഈ കഥ അങ്ങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അത് പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇവര് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഈ വൃത സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഇത് ഈ വിശ്വാസം നിലവിൽ വന്ന കാലത്ത് ില്ലാതിരുന്ന പുതിയ മാനങ്ങളും പുതിയ ഡൈമെൻഷനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒരു സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ വേണം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മോഡേൺ സയൻസ് 
അല്ല ജനാധിപത്യം സയൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജനാധിപത്യം നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുമോ ഇല്ല പറയുകയില്ല പക്ഷേ സോഷ്യലിസത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സോഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ടാഗ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് കൂടെ ആദ്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കും സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം കേമം ബഹു കേമമായി ഈ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസിലെ പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സയന്റിഫിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയ്ക്ക് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു ആശയമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഇല്ല മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മൂല്യമാണത് അതിനാണ് രണ്ട് മേഖലയാണ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസും സയൻസും രണ്ട് മേഖലയിലാണ് പല ആൾക്കാരും ഈ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും മൂല്യങ്ങളോ അതിന് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയണം കാരണം ഈ സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സയന്റിഫിക് എത്തിക്സ് സയന്റിഫിക് ആണ് മൂല്യങ്ങൾ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് തന്നെ ഒരു സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പണ്ട് ലെനിനൊക്കെ ചെയ്തത് സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയാണിത് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഓടി പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സയന്റിഫിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് അന്ന് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഈ സയന്റിഫിക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശാസ്ത്രീയമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിശോധനാ വിധേയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് ഒന്നും തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ചിന്താധാരയിൽ പോലും പോകില്ല കാരണം അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് റെവലേഷൻ ആണ് അള്ളാ പറയുന്നതാണ് അള്ളയുടെ അള്ളായിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രചോദിതമായ അള്ളയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അരളപ്പാടുകൾ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം അന്ന് അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ കരുതിയിരുന്നത് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷനിങ് അന്ന് അതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസ് മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സയന്റിഫിക് റീസൺസ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് എന്നിവർ പറയാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ള സയന്റിഫിക് ഇൻ കൊട്ടേഷൻ ഉള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് രസമുള്ള സംഗതികൾ പല സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ചു അത് വാ തന്നെ ഇന്നലെ മലയാളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു എന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ ചിരിച്ച് തലതല്ലി പോകും ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം സംശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് ശരീരം ക്ലെൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കിഡ്നി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വെറ്റിംഗ് വഴി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മലശോധന വഴി ഒരു ഒരു ക്ലെൻസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭക്ഷണം അത് പല രീതികളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ വിസർജിച്ച് കളയുകയാണ് മൂത്രം വഴി കളയും നമ്മൾ മലശോധന വഴി കളയും കുറെ വിയർപ്പ് വഴി കളയും അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചില ചില ധാതുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിയർപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ഇതിനകത്ത് ചില എക്സസീവായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ പോകണം പോയില്ലെങ്കിലോ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞു ആ യൂറിക് ആസിഡ് പോയില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ അത് കിഡ്നി വഴി അത് ക്ലിയറപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ചില പോയിന്റുകളിലൊക്കെ ഇത് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേദന ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ആ മാർഗം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണം ചെല്ലണം വെള്ളം കുടിക്കണം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ വേണം അല്ലേ ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ക്ലെൻസിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ് നടക്കുകയല്ല ശരിക്ക് ആ ക്ലെൻസിങ്ങിനെ തടയുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ആര് ചെയ്താലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പാനീയങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നീക്കുന്നത് അതിനാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ക്ലെൻസിങ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇനി എങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പുതിയ വല്ലോ പുതിയ റെവലേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുവല്ലോ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതൊരു മാർഗമേ അല്ല
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കപ്പ തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അന്നജം അത് ബേൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിർമേധസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്ന ഈ അന്നജം നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഒരാൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ദുർമേധസ് വരുന്നു ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നജത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതാണ് എന്റെ മാർഗം കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് കുറയ്ക്കണം കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയും അന്നജം കുറയ്ക്കുകയും കൊഴുപ്പിന്റെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം കുറയ്ക്കുകയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ പോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുകയും പിന്നീട് കൊഴുപ്പായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ ഒഴിവാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഈ സന്തുലനം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമാവുകയില്ല കൂടുതലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആള് ഒരു പകല് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ലളിതമാണ് ഈ പകൽ നേരത്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ രാത്രി കഴിക്കാതിരിക്കുകയല്ല ഈ നോമ്പ് തുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീറ്റ ഉത്സവമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ അല്ലെ ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വിരുന്നാണ് ആൾക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ച് വലിയ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ച് എനിക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അൽത്താഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഈ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറുടെ മറ്റും അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നു തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇഫ്താർ സദ്യക്ക് വിളിച്ച് ഇഫ്താർ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വൈകുന്നേരം അത്താരം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിരുന്നാണ് ഞാൻ പകലെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്തുമാത്രം വലിയ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്തരം വിരുന്നുകൾ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും കാണാത്ത മട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഞാൻ അന്ന് കണ്ടു പിന്നീട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറെ കൂടി സൂക്ഷിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഈ വിരുന്നുകളിൽ അത്താഴ വിരുന്നുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചു ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടാകും പലതരത്തിലുള്ള മാംസ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊരു വലിയ വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫീസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിക്കാം ഈ വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാത്രി നമ്മൾ സാധാരണ ആഹാരം കഴിക്കാറില്ല അവിടെ ഉറങ്ങും നമ്മൾ പകല് ആഹാരം കഴിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ബോഡിയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ശരീരത്തിന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കലോറിയൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി നീഡ് ഫുഡിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് വേണം ഫുഡിന്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കും രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ശരീരം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കലോറി ബേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ പകൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഈ വിശന്ന് കൂറകുത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് മൂക്കുമുട്ട തിന്നുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളിച്ചിരിക്കു
ശരീരം അനങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പകൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു വീണ്ടും എണീക്കുന്നു വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്നു വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ആക്ച്വലി പമ്പിങ് ഇൻ എ ലോഡ് ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് കലോറീസ് തന്നെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് ബേൺ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഭാരം കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുസ്ലിം മൗര്യാന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗമാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് ചില ഫാക്ച്വൽ എവിഡൻസസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ വൈദ്യ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രണ്ട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി പരിശോധിക്കണം ഇന്റർനെറ്റിൽ മുഴുവൻ ഒരുപാട് അപ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ആധാരവും ഇല്ലാത്ത വിവരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടമായി പോകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ സോഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റണം എല്ലാ സോഴ്സും സ്വീകാര്യമല്ല ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പലപ്പോഴും എവിടെ നിന്നെല്ലാം തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ ആ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ആരൊക്കെ കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണും എന്നല്ലാണ്ട് അതിന് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഇല്ല പലപ്പോഴും ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഉള്ള സോഴ്സസ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യു എസിലെ ഫെഡറൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ബ്രിട്ടണിലെ എൻ എച്ച് എസ് എം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏത് മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രോഗത്തിന് ഏത് ചികിത്സയാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന മട്ടിലുള്ള വളരെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷന്റെ രണ്ട് പ്രധാന സോഴ്സസ് ആണിത് പിന്നെയും ഉണ്ട് ഇത്തരം മറ്റു പല ഭാഷകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് വളരെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ട് സംഗതിയാണ് ഒരു ഒരുപാട് സർവേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സാമ്പിൾ സർവേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കുറെ സംഗതികൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് നേരത്ത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെ ചില പഠനമുണ്ട് നൈജീരിയ ഹാന അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് അതോ വെയ്റ്റ് ലൂസിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ അല്ലെ പല ആൾക്കാരും പല അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മുല്ലാക്ക മുതൽ സക്കീർ നായിക് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒപ്പിക്കും കാരണം ഖുറാൻ ദൈവപ്രോക്തമായതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയമായതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് അത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സയന്റിഫിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യവും പറ്റിയില്ല ദൈവപ്രോക്തമായാൽ പോരാ സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ലെനിന്റെ സമീപനാണ് സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സാധനം അങ്ങനെ സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ തേടി ഇവർ പോകുമ്പോൾ ഇവർ എത്തിച്ചേരുന്ന എവിടെയാണ് ഇവർ പറയുന്ന വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ആക്ച്വലി വെരിഫയബിൾ സയന്റിഫിക് ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിൽ ഒരു വല്ലാത്ത പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സമയത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വെയിറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് വ്യക്തികളുടെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു വിപുലമായ മേഖലയിലെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് വെയിറ്റ് ഗെയിനിങ് ആണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല പകൽ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ
എഴുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാള് പതിനഞ്ച് കിലോ ഭാരം ഒരു മാസം കൊണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഭാരം അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോ ആയിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് കുറയും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വലിയ ഗൗരവമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വളരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് അര കിലോ ഒരു കിലോ ഒക്കെ വീതം കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ കുറച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ വെയിറ്റ് വണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ അനുഭവം നോക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ ഇത് നാലഞ്ച് കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കുറച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് ബൂമറാങ്കിങ് പോലെയാണ് വീണ്ടും വണ്ണം കൂടി വരും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് പേഴ്സണൽ അനക്ഡോട്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്ന കാര്യമില്ല എങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് നല്ല വിശപ്പ് വരും കിട്ടുന്ന എല്ലാം കഴിക്കുക ഭക്ഷണപ്രിയനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് നൂറ്റഞ്ച് കിലോ വരെ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാരം എന്നാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് കൃത്യമായി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ട് നാലഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് സാധിച്ചെടുത്തത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാവുള്ളൂ എന്ത് മാത്രം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അതിനുമ്പ് കുറച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഈ ഫുട്ബോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭിത്തിയെ കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ വണ്ണം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുക കലോറി നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ഇൻറ്റേക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് എളുപ്പപണിയൊന്നും അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും കുറയുകയും ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നതും നല്ലതല്ല ശരീരത്തിന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടുന്നതും നല്ലതല്ല നോക്കു ഒരാൾ എൺപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ ഒരു വർഷത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കിലോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൺപത് കിലോ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത്തഞ്ച് കിലോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലോ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും കുറയണ്ട പതിനഞ്ച് കിലോ അപ്പൊ ഈ അറുപത്തഞ്ച് കിലോ എന്നുള്ളത് അൻപത് കിലോ ആയിട്ട് മാറും ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയും നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇയാൾ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളായി പോവുകയല്ലേ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സമയത്ത് കുറയും പിന്നീട് വീണ്ടും ഗെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആളെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരും ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇനി സാക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് അധികമൊന്നും കൂടുന്നതായിട്ടില്ല രണ്ടു മുതൽ നാല് കിലോഗ്രാം വരെ ശരാശരി ആൾക്കാരുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് സർവേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സർവേകളും ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉത്തരം അതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് വളരെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സോഴ്സസ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് കാര്യത്തിൽ നല്ല അക്കാദമിക് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ഡോളർ രണ്ട് ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയ പേയ്മെന്റും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവർ നടത്തുന്ന റിസർച്ചിന്റെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും കാണുന്ന പൊതുവിവരം ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് കുറയുകയല്ല വെയിറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് അധികമില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ പത്ത് കിലോ ഒന്നും കൂടുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് നാല് കിലോ ഒക്കെ വീതം ആൾക്കാർക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ടു ടു ഫോർ ആവറേജ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത് അത് പിന്നീട് താഴേക്ക് വന്ന് നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്യും നോർമലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് പകൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല രാത്രി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില വിവരങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാദം പോകണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയെങ്കിലും ആണ് ഇരിക്കണം
സെയിൽസ് ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സെയിൽസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയല്ല സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ല കൂടുതൽ ആഹാരമാണ് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്രതമല്ല തീറ്റ ഉത്സവമാണ് വിശന്ന പകൽ മുഴുവൻ വിശന്ന് ഇരുന്നിട്ട് രാത്രി മൂക്കുമുട്ട കഴിക്കുന്ന വലിയൊരു തീറ്റ ഉത്സവം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന റംദാൻ ഫാസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതിനെ പാർക്കും ചെയ്യാം അല്ലെ വലിയ പാർട്ടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ അതിനവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് റംസാന്റെ സമയത്ത് പകൽ മുഴുവൻ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ എന്താണ് അവർക്കുള്ള കുഴപ്പം അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ആഹാരം ആരോഗ്യകാര്യം എന്നല്ലാതെ അതിനോട് സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനകത്ത് പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അവകാശവാസവാദങ്ങൾ അസംബന്ധമാണ് അത് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അതിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഇത് മൗര്യാക്കന്മാരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏർപ്പാട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും വെയിറ്റ് ലോസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദ ഇനി വേറൊരു സർവേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മുംബൈയിലെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളുടെ ഫുഡ് ബില്ല് ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വട്ടവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഈ അവരുടെ മാസം തോറും ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതലാണ് കുറവല്ല അപ്പൊ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുകയാണോ കൂട്ടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതൊരു തീറ്റ ഉത്സവമാണ് പകൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നു ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് വലിയ ആരോഗ്യകരമായ വലിയ ഗെയിനിങ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം കാലത്തിനനുസരിച്ച് അവനവന്റെ ഭാവനയനുസരിച്ച് ഓരോ മതപ്രചാരകരെ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള യാതൊരു പ്രാധാന്യവും അതിനില്ല എല്ലാ ഡാറ്റയും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് തിരിച്ചാണെന്നാണ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം പകൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് രാത്രി കഴിക്കുന്നു അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ഈ ശാസ്ത്രീയമാണ് സയന്റിഫിക് ആണ് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സയന്റിഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് കുഴപ്പം ഇത് തന്നെ ഹിന്ദുക്കളും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു നവരാത്രി സമയത്ത് അവർ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കും പല ആൾക്കാരും അത് ജ്യൂസ് ഒക്കെ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ സോളിഡ് ഫുഡ് കുറയ്ക്കും ചില ആൾക്കാർ മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കും അതെന്തിനാ അതും അവർ പറയുന്നത് ക്ലെൻസിങ്ങിനാന്നാണ് ഇപ്പൊ അതൊരു പുതിയ സംഗതിയാണ് ശരീരം സംശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അഴുക്കാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് സംശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അത് ഒരു ഡിവൈൻ സാങ്ഷൻ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഈ നാച്ചുറോപ്പതിക്കാർ പറയും അത് കിടങ്ങും പച്ചക്കറികളൊക്കെ തന്നെ വേവിക്കാതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇത് കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയും ഇത് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്ലെൻസിങ്ങും ശുദ്ധീകരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ദഹന പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നിരന്തരമായി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ്സ് അതിനപ്പുറത്തുള്ള വേറൊരു ക്ലെൻസിങ് ഒരു കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ മൂത്രം കളയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പിന്നെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ചില കൺട്രോളൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു നടക്കുന്നേയില്ല അതൊരു ഒരു ഇമാജിനറി സംഗതിയാണ് ഒരു അഡീഷണലായി നടക്കുന്ന ഫെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനുണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ പറയാം ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഒരു കാലത്തും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അംബാജി ബാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു അത് അടുത്ത കാലത്താണ് മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഒരു ദേവി കൊടുത്ത് അമൃത് ഇങ്ങനെ വായി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സമയത്തുള്ള
ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ നമ്മൾ ശക്തരായി തീരും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അസംബന്ധ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു സാങ്ഷനും അതിന് ഇല്ല ഇനി ഈ പറയുന്ന പകൽ സമയത്ത് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സത്യഗ്രഹം ആ സത്യഗ്രഹം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലേറെ നീണ്ടു നിന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയേക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി തന്നെ വന്നു പാകിസ്ഥാന് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണത്തിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ഒരു സത്യഗ്രഹമാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് ഹിന്ദു ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതും ഗാന്ധി മരിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഗാന്ധി നടത്തി ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതിനകത്ത് സോളിഡ് ഫുഡ് മാത്രമേ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങയും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ കലക്കിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ കലക്കിയിട്ട് ഗാന്ധി ലിക്വിഡ് പിന്നെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഗതി ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അവര് പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കും പാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും നാല് ദിവസം മറ്റേ പോകത്തുള്ളൂ ഒരാഴ്ച ഒരാൾ വെള്ളം കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പാണ് പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില ഗുഹയിലൊക്കെ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെയൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വെള്ളം കിട്ടാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ചില പൂപ്പലുകളും പായലും ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഡാമേജ് ആയി പോകും അതാണ് അതിനകത്തൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഇതിനകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക അനുശാസനം വെള്ളം കുടിക്കാൻ മേല വെള്ളം മാത്രമല്ല ഉമിനീര് പോലും ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അനുശാസനം മലയാള പുസ്തക പ്രസാദന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തിസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസംതോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എത്തീസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ബേസിക് അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് അംഗത്വത്തിനായി തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ ഇനി അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വേറെ രീതിയാണ് പക്ഷെ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അധികം വേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല അധികം അനങ്ങാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ എനർജി ബേൺ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ വിയർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഉമിനൂര് പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വലിയ പ്രഷറാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട് ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ലവണങ്ങളുടെ ഒരു സാന്ദ്രത ഉണ്ടായി യൂറിക് ആസിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഒരു വൈ സമയത്തുള്ള കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സമയത്ത് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് കഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന കുഴപ്പമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാകണം നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടവിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഫത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡയബറ്റിക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഈ ഇളവ് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഡയബറ്റിക്സ് ഒരു രോഗമല്ല അല്ലെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് പറയാതിരുന്നത് പുത്ര വളർ എഴുത മുഹമ്മദിന് ഈ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മേലായിരുന്നു അള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തെങ
ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഹൃദ്രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയും പറയുന്നതായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധ വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ ഫത്തുകൾ ഇറക്കിയിട്ട് ആരെയൊക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും കൊള്ളാം ഗർഭിണികൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല മറിച്ച് വെയിറ്റ് ലോസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നില്ല ശരീരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നില്ല കലോറി ഇൻറ്റേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരൊറ്റ സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുതിയ ക്ലെയിംസ് ആണ് പുതിയ ഫത്തുകളാണ് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത് മതപരമായ കാരണത്താൽ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ ഈ മതപ്രചാരകർക്ക് ആർക്കും ആർജവമില്ല കാരണം ഇത് മതപരമായ ഒരു കാരണമാണ് ഇതിനൊരു റിലിജിയസ് റിലിജിയസ് സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നവർ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം അത് വേണ്ട നോക്കും മറിച്ച് പറയാണ് ഇത് സയന്റിഫിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സയൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരെ അത് സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻ പോരാ ഇവർക്കൊരു സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് സ്യൂഡോ സയന്റിഫിക് ക്ലെയിംസ് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഈ പറയുന്ന സ്യൂഡോ സയന്റിഫിക് ക്ലെയിംസ് എവിടം വരെ പോകും എന്ന് നോക്കാം ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലെൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ മാറും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് പല ക്ലെയിംസ് നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരുപാട് എവിഡൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകാവുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒന്ന് കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന തകരാറുകൾ കിഡ്നിയെ ദുർബലമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ വെള്ളം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മരണത്തിലേക്ക് പോലും നയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം കഴിച്ച് പകൽ ഒരു പത്തോ എട്ടോ മണിക്കൂർ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് അവർ സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ തേടിയിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർക്കുന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരെ ഹര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അതിന് ഒരു പുതിയ ഫത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിയാരി ഇറക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പുതിയ ഫത്തോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത് കാരണം ഈ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല വെള്ളം കുടിക്കാതെ അധിക കാലം പോകാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ഈ പക്ഷെ ഒരു വെള്ളം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ലൈംഗികത ഒഴിവാക്കണം പകലേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതെല്ലാം രാത്രി ഇതെല്ലാം ആകാം ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഒരു ക്ലിപ്പിങ്ങിനകത്ത് കണ്ടത് ഇതുമൂലം ഒന്നാം ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീര പ്രക്രിയകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണ് ചിലത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള പല സംഗതികളും വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു നാവേൽ ഒരു വെള്ള പാട ഉണ്ടാകും അത് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സാധനമാണ് അത് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോണയിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ തടിപ്പുണ്ടാകും അതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയോ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാത്ത ചില വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മോണയിലും നാവിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എച്ച് എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മോണയിൽ ചിലതരം വീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും നാവിൽ ചിലതരം പൂപ്പലുകൾക്ക് സർവൈവ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ വായിലുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ പലതിനും അനുഗുണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വരികയ
ആരോഗ്യകരമായ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മൗലിയാക്കന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാ അസംബന്ധമാണ് അതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് കൂടുതലാണ് ഈ സമയത്ത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതലാണ് രാത്രിയിലാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിന് റിലിജിയസ് സാങ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല ഞാൻ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് റിലിജിയസ് സാങ്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതിനാണ് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതും സ്യൂഡോ സയന്റിഫിക് ക്ലെയിംസുമായിട്ട് അതായത് കപടശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായിട്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അത് അസംബന്ധമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ എതിരല്ല പക്ഷെ അവർ ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയണം സയന്റിഫിക് നോളജ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയലേശമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ തുടരുന്നു എന്ന് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അവർക്ക് കൃത്യമായ വിവരമാണ് വേണ്ടത് അർത്ഥജ്ഞാനവും അബദ്ധജ്ഞാനവുമല്ല വേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല കടകൾ അടിച്ചു തകർക്കും കടകൾ അടയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടകൾ തുറക്കും കടകൾ പ്രവർത്തിക്കും വേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കും അവർ കഴിക്കും വേണ്ടാത്തവർ കഴിക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്ായിരുന്നു <laughs> ഫാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം എടുത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സംശയം ഉണ്ട് അതിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സർക്കേഡിയൻ ഒരു ക്ലോക്ക് പോലെയാണ് പിന്നെ സർക്കേഡിയൻ റിതം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ സർക്കേഡിയൻ റിതം ആണ് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഷാറ്റർ ചെയ്ത് കളയുന്ന അതായത് നമ്മള് ഒരു നമ്മളെ ബയോ ബോഡി ക്ലോക്ക് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മള് ഭക്ഷണം രാത്രി സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങി അപ്പൊ നേരെ സൂര്യനും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് താരമാറാക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നാല് മണിക്കോ നാലര മണിക്കോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് ആ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയത്തല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് സ്റ്റോമക്കിനൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് തുടി നമസ്കാരം ബാങ്ക് വിളിച്ച ശേഷം നമ്മള് നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതായതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം എല്ലാം കൂടി എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിലോട്ട് മൂത്രമായിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കിടന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഉറക്കാൻ വരത്തില്ല കാരണം എന്താണ് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പരിപാടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ആറ് ആറേ മുക്കാൽ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പണികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച നിറഞ്ഞ വെള്ളം എല്ലാം നമ്മൾ മൂത്രമായിട്ട് മൂത്രമായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ലിവറിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ കണ്ടന്റ് കുറയും കാരണം നമ്മളെ ലിവറിലെ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോനിയോജിനോസിസ് പോലെ 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കീറ്റോസിസ് പോലെ വരാം നമ്മളുടെ ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഫാറ്റിൽ ഫാറ്റി ഇതാക്കിയിട്ട് അത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആയിട്ട് കീറ്റോൺ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടായി വരുന്നു ഡിഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി ലോസ് വെയ്റ്റ് വരാം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ തൂക്കം കുറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കി തുറക്കാനുള്ള സമയത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് അപ്പൊ അത് അതും ഇതേപോലെ ഡമ്പിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ധാരാളം എക്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോമ്പ് തുറക്കിൽ കഴിക്കഞ്ഞി പിന്നെ പൊരിച്ചതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പഴം പൊരിയോ സമൂസ കട്ട്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ കുറെ അധികം ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കുറെ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കുടിച്ചിട്ടും അതിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിന് പോയ ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ടയോ ഇറച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പൂസോ ബിരിയാണിയോ എന്തെല്ലാം കഴിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താറാവിയ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ജീരക കഞ്ഞി കൊടുക്കും ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ആക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു കലോറി നമ്മൾ കളക്ഷൻ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ത്രീ തൗസൻഡ് കലോറിയിലും അതിനൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നേരത്തെ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരുപക്ഷെ വെയിറ്റ് കുറയും ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ കുറയും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന് യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയും ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ ചനൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള കിങ് ഫൈസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില പഠനങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന് പറയ പറയാ ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മുൻ ഡി ഡി ജി പി അദ്ദേഹം ഇത് പെരട്രോണിയം പൊട്ടിയ കഥകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് തിരിച്ചു കാണാം എന്നിത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഇത് അടുത്തത് ഇനിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ഡോഡലിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ കുറവാണ് എച്ച്ടുള്ള സെക്ടർ ആൻഡോണിസ്റ്റ് മരുന്നുകളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും അബ്ഡമൻ തുറക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്രോട്ടമി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഡിവോഡനിൽ അൾസറേഷൻ പെർഫറേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നോമ്പ് കാലത്താണ് ധാരാളം കേസുകൾ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഒരു പക്ഷെ കുറവായിരിക്കും വേറെ കാര്യങ്ങൾ മൈഗ്രെയിൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈഗ്രെയിൻ കൂട്ടും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കാരണം വെള്ളം ഡിഹൈഡ്രേഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈഗ്രെയിൻ എല്ലാം ഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് ആയിട്ട് കാണാറ് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കും അതായത് ഇന്റർമിഷൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു നല്ല ജേണലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പല ജേണലുകളിൽ നമുക്ക് ഇന്റർമിഷൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഇട്ട് കാണുക ഇന്റർമിഷൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യത്തിലുണ്ട് ഇറ്റ് അവറിൽ ഇന്റർമിഷൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രിങ്ക് ദ വാട്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സിൽ ഇന്റർമീഡിയം ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഉള്ള പഠനങ്ങളിൽ വെയിറ്റ് കുറയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണം എനിക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഇൻപുട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അത് എല്ലാം തന്നെ പിന്നെ റീഅസേർട്ടിംഗ് ദി പൊസിഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കൻ അല്ലെ വളരെ നന്ദി അത്രയും വിശദമായിട്ടത് പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു ാണ് ജനിച്ചത് അതിൽ ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇത് പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഒരു ഫത്വയെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പൊ ആ ഫത്വ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുവാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കും എന്റെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്റെ കൺസേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ
ആ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ലോജിക്കിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു പത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോറി ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതിനൊരു വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫത്ത് ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഫത്ത് ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റിക്സ് ആയവർ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഫത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അത് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഫത്തുകൾ നമ്മൾ അതിനെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ മതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ചില സോഷ്യൽ സർവീസ് ഉണ്ട് കാര്യത്തിൽ കാരണം എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ മതവിശ്വാസത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ചില റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മതത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ തന്നെ ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണം അപ്പൊ ഞാനൊരു വേറെ ഒരിക്കലും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ദിവ്യജ്യോതിസ് അല്ല മനുഷ്യൻ കത്തിക്കുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള പൊന്നമ്പലമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പോ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ അടികൊള്ളുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പോയതിനൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരുപാട് പേരെ പോലീസിന്റെ മർദ്ദനോ അല്ലാത്തവരുടെ മർദ്ദനോ ഒക്കെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ തർക്കിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിളക്ക് കിടുത്തുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെയൊക്കെ ശകാരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അവസാനം ഇത് ടോട്ടലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ വന്നു ഇപ്പൊ സുഗതകുമാരി അവര് ശബരി ശബരി ഞാൻ ഒരു ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ഭക്തയാണ് എങ്കിലും എന്റെ അയ്യപ്പനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളവിളക്ക് കത്തിച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസിക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു പൊസിഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കാരണം കാരണം നിറക്കുസിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എൻ കൃഷ്ണനായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിരുന്ന ഒരാളാണ് അവസാനം ഈ ജ്യോതിസ് അത്ഭുത ജ്യോതിസ് തന്നെയാണ് ദേവന്മാർ ആരതി ഒഴിയുന്നതാണ് ഈ നട തുറക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കള്ളജ്യോതിസ് കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ഭക്തനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തകർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയെ പോലും അത് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടു പേര് ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേരും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് രാഹുലീശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടു പേരും ഇതിനൊരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്നു മുമ്പ് ഇത് ജ്യോതിസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് കത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് തർക്കിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പകരമായി ടി വി പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സംഗതിയാണ് ഇത് മനുഷ്യർ കത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ അമ്പലം കെട്ടിയത് മനുഷ്യരാണ് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യരാണ് അവിടെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ ജ്യോതിസും ഈ മകരവിളക്ക് മനുഷ്യൻ കത്തിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ വിളക്കൊന്നും അല്ല അത് മനുഷ്യൻ കത്തിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഇതൊരു നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ നക്ഷത്രം പണ്ട് ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഈ ശബരിമലയായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന ഇത് ജ്യോതിസ് മനുഷ്യൻ കത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അതിന് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ മതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മതത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായ മട്ടിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ അക്സെപ്റ്
ആലങ്ങാട് സംസാരിച്ചു ആ താങ്ക് യു ഞാന് ഇതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ റമദാനിൽ റമദാൻ മാസത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമല്ല കാരണം ഇത് കഴിക്കാനുള്ള സമയം മാറ്റലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാനും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സനിൽ സാറും ബാവയൊക്കെ ഈ റമദാൻ മാസം എല്ലാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മള് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നോർമലി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തില് രണ്ട് ആയി ഭാഗിച്ചാൽ അതിനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുമായി മാറ്റാം അപ്പൊ എന്റെ മാതിരി അതായത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വ്യക്തിയും ആദ്യ ആ സൂര്യ സൂര്യനുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് നേരം വർഷം കഴിക്കും മറ്റുള്ള മറ്റേതല്ല നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൂര്യൻ ഇല്ലാത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഞാനൊക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് അത് അതൊന്ന് പക്ഷേ രമദാൻ മാസത്തില് വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതായത് അതായത് സൂര്യൻ ഇല്ലാത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അതായത് രാത്രിയിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മറ്റുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നമ്മളെ മാതിരി തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് പറ്റിങ്ങ കിടന്നുറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കും അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ല നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒരു പതാല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ല അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ലഞ്ച് എന്ന് പറയും പിന്നെ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിന് നമ്മൾ സപ്പർ എന്നോ ഡിന്നർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തായി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രാത്രി ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചടന്ന് ഉറങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ എന്തായി രാത്രി എട്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ രാവിലത്തെ എട്ട് മണിക്കൂറുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന രമദാൻ ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാണ് ഭക്ഷണം കഴി കഴി കഴിക്കാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രമദാൻ മാസത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറര ഏഴ് മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിന് നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറയാം പിന്നെ അവര് ഒരു ചില മുസ്ലിങ്ങൾ മിക്ക മുസ്ലിങ്ങളും ഒരു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ ഒരു മണിക്കോ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത വർഷം കഴിയും നമ്മൾ അതിനെ ലഞ്ച് എന്ന് പറയാം പിന്നെ രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് നാലര അഞ്ച് മണിയോടെ അവര് നെക്സ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നമ്മൾ അതിന് ഡിന്നർ എന്ന് പറയാം ഈ സമയത്ത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നല്ലോണം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ധാരാളമായിട്ട് രമദാൻ എന്ന് രമദാൻ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിക്കുന്നത് നേർ മറിച്ചാക്കിയിട്ട് മറ്റേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കഴിക്കും നമ്മളൊക്കെ സൂര് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മറ്റേ ഒരു രമദാൻ മാസത്തിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിക്കാണ്ട് അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു ഫാസ്റ്റിങ്ങേ അല്ല ഇതൊരു ടൈം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ടൈം മാറ്റലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂറ ബക്രയിൽ ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സൂറ ബക്ര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സൂറയാണ് സൂറ ബക്രയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള
അതായത് ഈ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ഇപ്പൊ നോർത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തോ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച ഉണ്ട് ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നവരാത്രിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കും അതേ മാതിരി ക്രൈസ്തവർക്കാണ് ഈ ലെങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്ന് പറയും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അയ്യോ അന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയും കാരണം ലെങ് ആണ് ഭക്ഷണം കഴി കഴിക്കു വൈക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാ മതത്തിനും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ ഒരു മതത്തിനും വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് ഒരു 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 ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള സംഭവം മുസ്ലിംസ് അത് ആരോഗ്യം നോക്കാനല്ല അത് പുണ്യം പുണ്യം കിട്ടാനാണ് എത്രയോ ഹദീസുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിക്കുന്നില്ല സോറി ബുഹാരിയില് പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുന്നൂ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രമദാൻ മാസത്തില് സ്വർഗവാതിൽ തുറക്കുകയും നരകവാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുറെ ഹദി കുറെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ആദ്യം ഈ ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കാലാവധി മഗ്രീബ് മഗ്രീബ് എന്ന നിസ്കാരം വൈകിട്ട് നിസ്കാരം രാത്രി ഇസ്ലാമത്തിന്റെ നടക്കിലായി ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത മഗ്രീബാണ് അടുത്ത വൈകുന്നേരത്തെ നിസ്കാര സമയത്ത് കഴിക്കുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു 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 ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ജനവാതിൽ നിന്നോ വിണ്ടോ എന്ന് പറയാം ആ സമയത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അന്ന് എന്താണ് ലൈംഗികമായിട്ട് പണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ആ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആ ആയത്തെ സമയത്ത് ഈ അന്നത്തെ ഇതില് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിണ്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് വൈകുന്നേര നിസ്കാരവും രാത്രി നിസ്കാരവും നടിക്കലായിരുന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ പുരുഷന്മാർക്ക് ലൈംഗികമായിട്ട് സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന നയം നയമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പൊ അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ ചില കൂട്ടുകാർ ഉന്നർത്തു കത്താബ് അടക്കമുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രവാചകനെ രാത്രി എനിക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഈ സമയവും കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ സമയം നീട്ടി കൊടുത്തു സൂര്യോദയം വരെ നീട്ടി കൊടുക്കുകയും ഭാര്യ ഭാര്യമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യാം എന്നുള്ള പൂറാ ബക്രയിൽ അതായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അനുവാദം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് അവർ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ദൈവ് ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് വെള്ളം നല്ലോണം കൊടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ വയസ്സോ എട്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടിരിക്കരുത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അടക്കം പ്രമേഹ രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ഷോൺ വരും ആ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി 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 അത്രയും വലിയ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒന്ന് കൗബ ചെയ്താം താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ അതെ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതിനകത്തൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനില്ല ഈ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ് രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്ലിപ്പിംഗ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പകല് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പകൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് പക്ഷെ അവിടെ അവർ അവര് എവയ്ക്കന്റ് ആണ് അവര് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്
എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ വ്രതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാല് റംസാന്റെ ടൈമിന് അതായത് ഹെവി ആണ് ഹെവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ പത്ത് മടങ്ങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റംസാന് നോർമൽ ഡേനെക്കാളും ടെൻ മടങ്ങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടില് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സനലിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അള്ളാഹുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട പറഞ്ഞോളൂ കാര്യം പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാന് ഞാൻ പക്ക മുസ്ലിം ആണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അതായത് അള്ളാഹുവിനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് മുഹമ്മദിനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് ലോകം അവസാനിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ട് അടുത്തൊരു ഇതുണ്ട് ലോകമുണ്ട് പരലോകം ആ പരലോകത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവിടെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതായത് മരിക്കാത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ റംസാന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ റംസാന് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഒരു ഒരു വ്രതമാണ് റംസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിണി എന്തെന്ന് എന്തെന്ന് ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചറിയണം ഒരുപാട് പട്ടിണിക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് ആ പട്ടിണി എന്തെന്ന് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് മാത്രമല്ല എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ആ മുപ്പത് ദിവസം ഈ റംസാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാസം അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് ആ മാസത്തിലെ നരകത്തിന്റെ വാതിൽ കൊട്ടി അടക്കപ്പെടും സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നു കിടക്കും വിശ്വാസികളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളോടല്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുലും അവന്റെ റസൂലിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കുള്ള മാത്രം ആണ് ഈ റംസാനാട്ടെ ഹജ്ജാവട്ടെ നിസ്കാരമാവട്ടെ എന്താണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വിശ്വാസികളോട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുലും അവന്റെ ദൂതൻ അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയോടും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം റംസാന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വെള്ളം കുടിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുടിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടിലാരും കുടിക്കില്ല എന്റെ മക്കളും കുടിക്കില്ല എന്റെ ഉപ്പയും കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മയും കുടിച്ചിട്ടില്ല ആരും കുടിക്കില്ല എന്റെ ഫാമിലിയിൽ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യൂല അവരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നാളെ മരിച്ചു കിടക്കണം അവർക്ക് മരിച്ചു കടന്നിട്ട് നാളെ എഴുന്നേൽക്കും അവൻ പിടിച്ചു പിടി വിളിക്കും ലോകം അവസാനിച്ചിട്ട് അവസാനിച്ചിട്ട് എല്ലാരെയും എന്നെ മാത്രല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജീവികളൊക്കെ നാളെ പടച്ചാണ് അതായത് ദൈവം വിളിക്കും വേണിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് അവർ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത തിന്മയെയും നന്മയെയും നാളെ അവര് അതായത് ലോക സൃഷ്ടാവ് ചോദിക്കും നീ ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചില്ല നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളോട് ഇതിൽ അസീസ് വികാര വിക്ഷോഭത്തോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഒരുപക്ഷെ അസീസ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് അന്ധമായി മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ അന്ത്യവിധി ഉണ്ടാകും അവിടെ ഒരു വലിയ വിചാരണ നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിനുശേഷം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇവരെ ശിക്ഷിക്കും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന റംസാൻ വ്രതം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണ് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ക്ലിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ പറയുന്ന അതാണ് വ്യാജ പ്രചരണം എന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ വ്യാജ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസീസും പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റും കാരണം അദ്ദേഹം വൈകാരിക വിക്ഷോഭത്തിലാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ റമദാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം നടന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ അസീസ് പറഞ്ഞത് കാര്യം തന്നെയാണ
സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ തേടുന്ന ഈ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അസംബന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ അസംബന്ധങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ഇതുപോലെ അസീസിനെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിലുള്ള ഒരാൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരാരും പകൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി നിർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല അവർക്കത് തുടരാം പക്ഷെ ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ടും അവർക്ക് തുടരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരാം പക്ഷെ സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ തേടി വരരുത് സയന്റിഫിക് സാങ്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യരുത് അത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ സന്ദേശം അത് ഇത്ര തന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന് അസീസിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക